Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Все людишки ассоциируют темноту с чем-то очень ужасным. Оно и понятно, ведь ничего не видно. Именно поэтому все человеческие мифы, сказания и религии облачают служителей дьявола во все черное. И в этом аспекте меньше всего повезло черным кошкам, которых третируют уже не одно тысячелетие. Интересно, это считается преследованием по цвету шерсти? Вообще, у обычных людей, не связанных с мистикой, слово «пантера» ассоциируется с красивой черной багирой из мультфильма про Маугли. Однако не все так просто. Давайте развеем несколько несколько мифов об одном из самых красивых представителей семейства кошачьих. Как понятно из названия, наша черная красавица относится к роду пантер. Вместе с ней к этому же роду относятся тигр, лев, леопард и ягуар. Собственно говоря, это и есть пантеры. Пантера – это не вид кошек, а род, в который входят четыре вида – тигр, лев, леопард и ягуар. Кстати, обо всех этих диких кошечках тоже есть ролики в плейлисте кошки. Итак, эти самые добрые в мире хищники далеко не все черные. Но почему? Сосредоточьтесь, сейчас будет снова немного истории. Относительно происхождения пантер, великие умы мира сего долго не могли договориться. Род, вероятно, произошел от вымершей кошки, которая была ранним представителем пумпантеры, возникли в Азии. Расхождение больших кошек от малых состоялось между шестью и десятью миллионами лет назад. Непосредственно же сам род пантер появился в диапазоне от двух до четырех миллионов лет назад. Морфологические и генетические исследования предполагают, что тигр был первым, кто отошел в сторону, леопарды чуть позднее. Также к роду пантер относятся доисторические животные из семейства кошачьих, которые, вероятно, близко связаны с современным ягуаром. Этот вид пантер появился около полутора миллионов лет назад на территории современной Италии, эмигрировав впоследствии в Америку через Берингов пролив, который раньше был сушей. Так, с теорией вроде бы разобрались, теперь к интересному. Черная пантера – это в большинстве случаев либо леопард, либо ягуар, в генах которых течет мутация под названием меланизм. Черных тигров и львов не бывает, ну или почти не бывает. Ну а что такое меланизм? Меланизм, что с греческого переводится как «черный», это в Вариант фенотипа, характеризующийся намного более темной по сравнению с другими особями данного вида окраской. Черная, коричневая или бурая окраска шерсти, определяемая пигментами меланинами, возникает в результате наследственных изменений и даже может быть подхвачена естественным отбором, если темные формы жизни более жизнеспособны, чем светлые. Например, больше всего наших черных красавиц появляется в Малайзии. Почему? Потому что меланизм, как правило, распространен в зоне плотных лесов гораздо чаще. В Малайзии половина леопардов имеет темный окрас, потому что именно такая шкурка позволяет кошке быть менее заметной в условиях темных густых лесов. Шкурка же черной пантеры не идеально черная. На ней в большей или меньшей степени всегда видны проступающие пятна, которые и выдают ее истинное происхождение. Вообще, кроме цвета, пантера ничем не отличается от нормального леопарда или ягуара, разве что красотой. Именно поэтому они смело строят любые
любовные отношения со своими пятнистыми сородичами и, что логично, заводят потомство. Рождаются у таких пар, как черные, так и белые детеныши. Конечно, черные рождаются реже, потому что ген черного не является доминантным. Естественно, черная пантера напугала и без того пугливых обезьяноподобных своим загадочным видом. И они, конечно же, напридумывали себе кучу мифов и легенд. В верованиях большинства народов пантеры считаются лесными призраками из-за впечатляющей окраски и неуловимости. Кстати, большинство черных пантер отличается более агрессивным поведением, что в сочетании с их превосходно развитой мускулатурой делает их чрезвычайно опасными, что добавляет им очков к загадочности. Разместить черную пантеру на своем гербе осмелилась только одна африканская страна – Габон, где две черные пантеры держат щит и олицетворяют бдительность и храбрость главы габонского государства. А вы знаете, что среди всех видов семейства кошачьих именно пантеры являются кошками, которые любят плавать. Этот факт в купе с темной шкуркой придает еще больше мистичности этим красивым хищникам. Кстати, в природе встречаются не только черные пантеры, но и белые. Например, белый тигр или лев. Про них тоже, кстати, есть ролики. Почему-то и тиграм и львам. Белые одеяния понравились больше, чем черные. А ягуарам и леопардам наоборот. Не знаете почему? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!